Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Lea und in dieser Videoserie stelle ich dir das WordPress-Plugin Ultimate Add-ons for Elementor vor. Wie du vielleicht weißt, bin ich ein großer Fan vom Page Builder Elementor und man kann damit sehr, sehr viele coole Sachen machen, aber eben vielleicht nicht alles, was du gerade für deine Website im Kopf hast und umsetzen möchtest. Und hier kommt jetzt Ultimate Add-ons ins Spiel. Das Plugin ist nämlich quasi eine Erweiterung für Elementor und es fügt noch ganz, ganz viele zusätzliche Widgets hinzu, die du sonst eben mit Elementor nicht hast. Ich habe das Plugin jetzt eine ganze Weile getestet und möchte dir jetzt in dieser Serie quasi die einzelnen Widgets und was sie eben so können, was du damit machen kannst, vorstellen. Wenn du dir Ultimate Add-ons mal im Detail anschauen möchtest, dann geh einfach auf online-toolkiste.de slash UAE oder klick auf den ersten Link unten in der Beschreibung, dann kommst du zur Webseite. Das Ganze ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn du dir das Plugin darüber kaufen solltest, dann kriege ich eine Provision. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Unterstützung und jetzt lass uns loslegen mit dem Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, wie du zwei oder noch mehr Buttons nebeneinander auf deiner Webseite einfügen kannst. Das kannst du natürlich mit Elementor selbst auch. Dort hast du ja auch das Button-Widget, aber hier musst du dann eben mit verschiedenen Spalten arbeiten. Mit dem Widget, das ich dir gleich zeige von Ultimate Add-ons, hast du das gleich alles in einem. So kannst du eben zum Beispiel mehrere Call-to-Actions und halt ja einfach mehrere Optionen nebeneinander anzeigen. Ich finde es super praktisch und ich zeige dir jetzt, wie es geht. Das Widget, das wir dafür brauchen, heißt Multi-Buttons und du suchst es am besten einfach und ziehst es dir dann hier an die gewünschte Stelle. Dann hast du jetzt hier eben erstmal zwei Buttons und kannst jetzt jedes Detail anpassen, wie du möchtest. Starten wir mit dem Bereich Inhalt. Hier hast du jetzt, wie gesagt, zwei Buttons schon dabei, kannst aber auch noch mehr hinzufügen, wenn du das möchtest. Also ja, da hast du eigentlich kein Limit. Ich würde es jetzt hier aber mit der Anzahl auch nicht übertreiben. Zu viel Auswahl wird deinen Lesern auch nicht helfen, weil sie dann einfach nicht wissen, was sie jetzt wirklich als nächstes machen sollen. Deswegen bleiben wir hier mal bei zwei. Wenn du jetzt mal auf eins dieser Elemente klickst, dann kannst du jetzt hier den Text ändern, wie du das möchtest und kannst dann auch einen Link einfügen natürlich. Den Link lässt du dann am besten über die Einstellung hier in einem neuen Tab bzw. neuem Fenster öffnen. Dann kannst du ein Icon hinzufügen, zum Beispiel, ich habe jetzt hier von herunterladen gesprochen, das heißt, hier würde so ein Download-Button Sinn machen, äh, ein Download-Icon Sinn machen, finde ich. Genau, das Icon kann vor oder nach dem Text angezeigt werden. Ich finde es eigentlich nachher ein bisschen cooler. Und ja, das, genau das Gleiche dann eigentlich auch nochmal für den zweiten Button. Das ist der Text und dann füge ich auch hier einen Link ein. Der geht dann zu meiner Playlist, öffne ich auch in einem neuen Fenster und als Icon hätte ich jetzt hier gern das YouTube-Logo. Kann ich einfach auswählen, soll auch nach dem Text das war es eigentlich auch soweit schon zum Inhalt. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass du hier bei den einzelnen Buttons auch noch die Option Design hast. Zu der kommen wir aber noch mal später. Jetzt geht es aber erstmal zum Styling der Buttons im Bereich Stil. Hier legst du als erstes die Größe der Buttons fest, kannst hier also zum Beispiel auch dann groß auswählen. Ähm, diese Größe kannst du aber wie immer durch die Schriftgröße dann auch noch mal genauer anpassen. Das Padding mache ich jetzt mal auf 15 beziehungsweise hätte ich gerne rechts und links einfach ein bisschen mehr, deswegen entknüpfe ich mal hier diese Werte und stelle das dann mal links und rechts auf 25. Ich glaube, das finde ich ein bisschen besser. Für die Ausrichtung hast du dann hier verschiedene Optionen. Ähm, kannst es also linksbündig, äh, zentriert, rechtsbündig oder eben über die gesamte Breite strecken. Bleibe ich mal bei zentriert, Typografie, wie immer. Hier dann, wie gesagt, die Schriftgröße und wenn du eben die Schriftgröße anpasst, dann, ähm, ja, Ändert sich natürlich auch entsprechend die Größe der Buttons. Hier kannst du die Schriftart einstellen und so, wie du eben diese Typografie-Einstellung generell aus Elementor kennst. Dann hast du noch die Hover-Animation. Da kannst du zum Beispiel Grow nehmen, ja, dass die Buttons also, wenn du darüber gehst, so wachsen. Jetzt siehst du aber schon, wenn du diese Hover-Animation eingestellt hast und die Buttons hier so groß werden, dann ähm, ja, überlappen die sich quasi. Und das kannst du hier unten unter Spacing einstellen. Das ist, überspringen wir mal kurz das Styling, kommen wir gleich noch dazu, weil ich dir kurz das hier noch zeigen möchte. Genau, hier kannst du nämlich einfach mit diesem Regler jetzt das so einstellen, dass das eben nicht passiert. Und dann hast du hier noch die Option Stack On. Das heißt, hier stellst du dann ein, ab, ja, ab welcher Bildschirmgröße die Buttons quasi untereinander statt nebeneinander angezeigt werden. Das heißt, das kannst du auch auf dem Desktop schon machen. Du kannst es erst auf dem Tablet oder eben erst auf dem Mobilgerät machen. Dann kommen wir jetzt aber mal zum Styling, was wir jetzt gerade übersprungen haben. 
Die Textfarbe mache ich mal weiß. Hintergrundfarbe passt. Ähm, hier wird dann übrigens quasi ja, die Hauptfarbe ähm, genommen, die du hier für deine Webseite generell eingestellt hast. Rahmen möchte ich jetzt keinen. Ähm, die Ecken hätte ich aber gern abgerundet. Stelle ich mal auf 30. Und einen Boxschatten kannst du den Buttons auch noch geben. Und dann hast du eben, wie gesagt, noch das Spacing hier, wo du den Abstand einstellen kannst. Den finde ich jetzt eigentlich sogar ein bisschen groß. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen kleiner. So. Genau. So finde ich es eigentlich ganz gut. Das war es jetzt hier mit den Einstellungen. Jetzt ist es allerdings so, dass unsere Buttons ja gerade noch gleich aussehen. Und wenn du das nicht möchtest, dann kommen wir jetzt zu einer Option, die ich gerade schon kurz genannt habe. Und zwar unter Inhalt bei den einzelnen Buttons hier unter Design. Es steht hier schon, ähm, wenn du mal hier auf Design gehst, ähm, dass diese individuellen Styles, die du hier einstellst, wirklich nur diesen spezifischen Button dann auch betreffen, während alles unter Stil quasi immer für das komplette Widget gilt. Hier mache ich jetzt mal die Textfarbe orange und die Hintergrundfarbe weiß. Und dann stelle ich mal noch einen durchgezogenen Rahmen ein. Bisschen breiter, so, genau. Und hier hast du jetzt eben noch weitere Optionen, kannst hier auch den Button abrunden oder eben auch nicht. Also wenn ich jetzt hier 0 einstelle, dann könntest du diesen Button zum Beispiel auch eckig anzeigen, statt so abgerundet und hier eben noch die ganzen Farben für Text, wenn du eben drüber hoverst. Da ändert sich jetzt gerade nichts. Das kannst du eben hier auch alles noch einstellen. Und so kannst du jetzt eben den Button individuell stylen, sodass sie dann eben auch wirklich diese unterschiedlichen Designs hier kriegen. Das kannst du natürlich jetzt für jeden einzelnen Button machen. Wenn du also mehrere Buttons nutzt als nur die zwei, kannst du hier jeden individuell bearbeiten. Und ja, mit diesem Widget von Ultimate Endons ist es also wirklich simpel, zwei oder mehr Buttons auf deiner Website einzufügen, ohne dass du dafür mit mehreren Spalten und so weiter arbeiten musst. Wenn du dir Ultimate Add-ons for Elementor jetzt auch zulegen möchtest, dann geh einfach auf online-toolkiste.de slash uae oder klick auf den ersten Link unten in der Beschreibung. Wenn du noch Fragen hast zu dem Plugin, dann schreib die auf jeden Fall in die Kommentare oder schau hier in der Playlist vorbei. Da findest du sämtliche anderen Widgets von dem Plugin auch in Aktion. Kannst dir das nochmal in Ruhe anschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.